Y bien, vamos a tomar en cuenta otra situación que, de la cual hemos venido hablando durante esta semana y es la constante actividad del volcán de Pacaya y cómo algunas personas están incitando a grupos de personas a realizar algunos tours, algunos viajes para ir a las faldas del volcán de Pacaya y de una u otra forma observar de cerca toda esta actividad que en los últimos días ha sido de forma constante. Tenga usted mucho cuidado porque las autoridades que velan por el monitoreo de este coloso recomiendan no acercarse. Esto es como medida de prevención. Tenemos más detalles con nuestra compañera Mabel Saucedo para que usted pueda prestar, por favor, mucha atención. Adelante, compañera. Buenos días. es que el volcán de Pacaya continúa en su fase efusiva, en este sentido también se continúa con el monitoreo incluso ha habido reuniones con las autoridades para también dar a conocer a la población cercana lo que sucede en este punto para ello también eh, Conred ha participado en estas reuniones, sobre todo la previsión de lo que podría suceder y sobre todo el resguardo de las personas pero David de León nos da los detalles de cómo se encuentra el volcán de Pacaya al día de hoy y también qué es lo que se espera en las próximas horas. Bueno, si sí, tenemos siempre el seguimiento a la, la actividad que el volcán de Pacaya ha registrado mantiene este rango alto, hemos participado ayer en reuniones con las autoridades tanto del municipio de San Vicente Pacaya como también de las autoridades de gobernación eh, departamental de Escuintla, los recorridos que se realizaron también en diferentes comunidades con el propósito de establecer y verificar eh, las rutas de evacuación que ya están señalizadas desde el año pasado, el, el año pasado tuvimos una actualización de estos planes y el trabajo que se mantiene en cada uno de los diferentes sectores, el monitoreo por ejemplo con el INSIBUME y el monitoreo también con el Parque Nacional Pacaya. Se mantiene la recomendación a la restricción en el caso de turistas en el lugar porque la actividad es bastante alta, quiere decir que en cualquier momento podría darse una actividad mucho mayor, incluso iniciar una fase eruptiva, pero es parte del monitoreo que se ha establecido y se mantiene en estas comunidades. Esta es la primera fase efusiva del año, pero anteriormente, ¿cuál fue la última de una similar magnitud? Bueno, hemos tenido diferentes fases que el volcán ha tenido. Recordemos la erupción en mayo de, del 2010, luego en el 2014 presentaba una actividad explosiva como la que observamos ayer con esta columna densa de ceniza y a partir del año pasado que el volcán ha tenido cambios también con flujos de lava que hemos estado informando y ya la actividad que también ayer observábamos y, y la última semana de enero que ha tenido una actividad eh, considerable y que eso nos lleva a eh, generar algún tipo de información importante con las comunidades para estar atentos en la activación de los planes. De alguna manera Conrad podría incidir que por ejemplo personas que insistan en llegar o subir el volcán, eh, ¿podría tener algún tipo de, de situación acá? Bueno, sí, lo que, lo que hemos pedido a las autoridades a nivel del municipio de San Vicente Pacaya, y este día hay una reunión en sí de, de la coordinadora municipal, es eh, que se restrinja y que no se permita eh, que personas, que los turistas lleguen a ese lugar. Sabemos de algunas personas propietarias de algunas fincas que están realizando algún tipo de, de promoción para observar la actividad desde esos sectores, pero les pedimos a la población que no se expongan, que no expongan que en su vida, la de su familia, que no lleguen a este lugar, porque eh, ayer veíamos como una roca de considerables dimensiones también generó, eh, llegó con un sentido de una, una avalancha también que se presentaba ahí, y el volcán está generando mucha balística, mucha piedra, mucho material, y eso al final también es, eh, podemos resultar afectados, heridos, una condición fuerte, entonces les pedimos a las personas no llegar a estos puntos y también, eh, en el caso de las fincas, no realizar ese tipo de actividades. Gracias David de León por el detalle y ya lo conoce amigo televidente, el llamado y las recomendaciones están dadas ya que el volcán de Pacaya continúa en fase fuerte, de, en este caso exclusiva, en donde también se ha percibido la caída de cenizas en distintos sectores de ese lugar. Así que ya lo conoce, es importante también que usted mantenga 
eh, se mantenga informado sobre todo por las vías oficiales y también evitar algún tipo de información falsa. Es la, ese es el tema que tenemos al momento. En Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes. Excelente, gracias compañera por la información. Ya Mabel Saucedo se encargaba de podernos detallar cuál es la situación actual de este coloso del volcán de Pacaya. Observamos cómo ha estado en actividad constante en estos últimos días. Y es cierto, suele ser un tanto tentador poder ir a las faldas del volcán de Pacaya y observar este majestuoso panorama de cerca y poder tomar fotografías, videos, compartirlos en las redes sociales. Puede ser tentador, pero también es muy peligroso. Por eso es que las autoridades recomiendan no arriesgarse, evitar estar en los sectores aledaños, no solo por el riesgo que las personas corren por la actividad que ha sido constante y con explosiones de leves a moderadas, y continuas en los últimos días, sino también por el material volcánico que ha, sido ex, que ha sido prácticamente expulsado de este coloso. Hay que tomar en cuenta que estas columnas de ceniza se van desplazando hacia el noreste y este de Guatemala. Quiere decir esto que si usted respira, esta ceniza puede ser dañino para su salud, por eso es recomendable también que no se quite la mascarilla. Por favor, tome sus precauciones y evite estar cerca de este coloso.